घाटाले বা ফসল করলে তো আমার তো ফায়দা হইতো তাইলে এটা সুদ কেন হবে এটা তো ফায়দা সম্মানিত ভাই এটা সম্পূর্ণ কোরআনের আয়াত বিরোধী একটা কথা একটা তো হারাম সুদ হারামকে যদি কি মানিয়ে খায় তাহলে সে ফাঁসা খবে কাফের হবে না আর সুদকে যদি কি হালাল মনে করা হয় তাহলে ইমান চলে যাবে আর কাফেরা মনে করতো যে সুদ হারাম হবে কেন কারণ এটা তো একটা ব্যবসার মতোই ব্যবসা যে এরকম এটা তো সেরকম নাউজবিল্লাহ অথচ সুদ কাকে বলা হয় ব্যবসা কাকে বলা হয় সেটা আমাদের বুঝে নিতে হবে সুদ বলা হয় মূলধন বাকি রেখে লাভের শর্ত করা মূলধন বাকি রেখে লাভের শর্ত করাকে বলা হয় সুদ আর ব্যবসা বলা হবে যে মূলধন এটাকে শেষ করে দিয়ে দিয়ে তার বিনিময়ে অন্য কিছু গ্রহণ করা মূলধন শেষ মূলধনের আদাবি দাবি থাকবে না আর এ মূলধন দিয়ে অন্য কিছুর সে মালিক হবে মূলধনের সাথে অন্য কোনো এখানে বিষয় এসছে সেটা মূলধনও বাকি থাকবে আমি অন্য কিছু নিব তেমন কিছু না ব্যবসার মধ্যে যেমন আপনার এক কিলো আলু কিনলেন তিরিশ টাকা দিয়ে তিরিশ টাকা দোকানদারকে দিয়ে দিয়েছেন এটা আপনার থেকে শেষ হয়ে গেছে এর বিনিময়ে দোকানদার আপনাকে এক কিলো আলু দিল তাইলে এখানে যে দুইজনের একজনের অর্থ আর একজনের যে কি এখানে সম্পদ তাইলে সে আপনার থেকে তিরিশ টাকা নিয়ে নিল আর তার মালিকানা দিন যে কিছু আলো ছিল সেগুলো আপনাকে মালিক বানাই দিছে এখানে দুজনেরই ফায়দা হলো আপনি টাকা দিয়া আলো কিনলেন এতে ওই ব্যক্তি যদি না কি পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনে তিরিশ টাকা বিক্রি করে পাঁচ টাকা তার ফায়দা হলো এখানে তার ফায়দাটা হচ্ছে তার মেহনতের মাধ্যমে সে যে হোলসেল থেকে নিয়ে আসছে ভাড়া খরচ দিছে এবং পারিশ্রমিক দিয়া সে আপনার কাছে বিক্রি করলো পাঁচ টাকা লাভে তাইলে এদিক দিয়া তার শ্রম সহ সে পাঁচ টাকা ফায়দা করলো এটা হলো ব্যবসা আর আপনি তাকে তিরিশ টাকা দিয়ে দিলেন তিরিশ টাকা আপনার কোনো কাজে আসবে না আপনার এখন প্রয়োজন খাবার এখন আপনার টাকা আছে পকেটে আপনার খাইতে পারবেন না টাকা দিয়ে কিন্তু টাকা কেন যদি কি আপনি দোকানদারদের দেন এর ফলে তার থেকে কিছু খাদ্য নিয়ে আসেন তখন আপনি খাইতে পারলেন তাহলে এটা আপনারও ফায়দা হলো উভয়ের ফায়দা হলো কারো লস নাই এখানে হ্যাঁ ব্যবসার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করা হয় যে ব্যক্তি ব্যবসা করতেছে তার এটা তার থাকে আমার এই ব্যবসার মাধ্যমে কোনো সময় লাভ হইতে পারে লস হইতে পারে হয়তো মনে করেন ওই ব্যক্তি পঁচিশ টাকা করে আলু কিনে নিয়ে এসেছিলো কিন্তু পরের দিন দেখা গেল যে ওই আলু আজকে পনেরো টাকা বাজার দর ওই ব্যক্তি আর পঁচিশ টাকা বিক্রি করতে পারতেছে না বরং সে লস দিয়ে বিক্রি করতেছে পাঁচ টাকা লস দিয়ে সে বিক্রি করতেছে দশ টাকা লস দিয়ে বিক্রি করতেছে তাইলে এখানে ব্যবসা যেটা আছে লাভ লস দুইটে থাকতে পারে সুনির্দিষ্ট কোনো একটা এখানে নিশ্চিত না পক্ষান্তর সুদ এটা শুধু লাভে লাভ এখানে ভিতরে কোনো কি নেই যে লসের সম্ভাবনা নাই তাইলে সুদ বলা হবে মূলধন বাকি রাখি লাভের শর্ত করা হ্যাঁ বলতে পারেন হ্যাঁ শুধু তো অনেক সময় মাছ যায় মাছ যায় মানে জুলুম করে কেউ দেয় না কেউ নিতে পারে না তার সাপ পাওয়ার নাই এটা ভিন্ন কথা কিন্তু উভয়ের সত্ত্বে এখানে কি হয়ে গেছে যে মিল হয়েছে যে সে এখন এক লাখ টাকা নিবে পরবর্তীতে তাকে এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা দিবে তাইলে এটা চুক্তি হয়ে গেছে দুজন এক মতো হয়ে গেছে এটা লাভের শক্ত করছে মূলধন বাকি রাখি তাইলে এটা হচ্ছে যে সুদ আর ব্যবসার মধ্যে যে মূলধন বাকি রাখার কোনো সিস্টেম নাই মূলধন সম্পূর্ণভাবে দিবে ভিন্ন কিছু একটা সে কী হবে মালিক হবে তাই এটা হলো সুদ আর যে ব্যবসার মধ্যে ব্যবধান যারা এই ব্যবধানটা বুঝতে পারবেন না তারা অবশ্যই হারাম কাজ 
আর হালাল কাজ দুটোকে মিলে ফেলবে না অথচ ব্যবসাটা হচ্ছে হালাল আর আল্লাহ তাবার কথা করার মধ্যে বলে দিয়েছেন যে ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন আর সুদ খারাম করে দিয়েছেন তাই সম্মানিত ভাই যে আপনি যে অবস্থা গুরুর কথা তো বললেন এটা হচ্ছে যে সমাজের একটা ধারণা যেটা কোরআন সুনের সাংঘর্ষিক সে এই টাকাটা এখানে না খাটাইয়া সে বিভিন্ন জায়গাতে খাটাইলে ফসল করে তার লাভ হচ্ছে তো ওইটা করুক সেইটা করতেছে কেন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করিয়া সে ওইটাই করুক তাই যে যে নামে টাকা নিয়ে আসুক না কেন যে কোনো ফোন তাই নিয়ে আসুক না কেন লাভের শর্ত যদি রেখি মূলধন বাকি রাখি লাভের শর্ত করা সেটা শুধু হয়ে যাবে এই বিষয়ে আরও অনেকে অনেক যে কিছু বলেন আমাদের দেশে যে জমিন বন্ধকের বিষয়টা যে আমার সাথে এরকম এক টাকা ঘটনা ঘটছে একজন মসজিদের ইমাম সাহেব সে বলতেছে যে জমিন বন্ধক দিয়ে টাকা গ্রহণ করা এবং পরিশেষে যখন নাকি টাকা ফেরত দেবে তখন সে জমিন ওয়াপস পাবে আর মাঝখানে যত বছর সে ফসল করবে সম্পূর্ণ ফসলের মালিক হবে যে টাকা দিয়ে সে তো আমি বললাম তো এটা সম্পূর্ণ সুদ কারণ এখানে লাভের যে মূলধন বাকি রাখিয়ে লাভের শর্ত করা হয়েছে মূলধন হচ্ছে আপনি জমিন হ্যাঁ দিলেন আর টাকা নিলেন মাঝখান দিয়ে দুই তিন বছর পর্যন্ত যে টাকা নিছে হ্যাঁ সে কোনো বুক করতে পারল না যে জমিনের মালিক সে কোনো বুক করতে পারল না বরং যার থেকে টাকা নিছে সে কয়েক বছরের ফসল বুক করল তাইলে এই ফসল এবং পরবর্তীতে টাকা সম্পূর্ণভাবে সে ফেললো তাইলে মূলধন বাকি থাকলো সাথে কি থাকলো যে লাভের শর্ত হইল তাহলে এটা তো সুদ তো সে বলতেছে ওই মামা সাহেব বলতেছে যে এটা সুদ হবে কেন এটা উভয় পক্ষে তো রাজি আছে উভয় পক্ষে থাকলে এখানে সুদ হবার কি আছে তা আমি বললাম যে যদি নাকি এরকমটা হয় যদি নাকি কোনো যুবক যুবতী তারা একে অপরে জানা করার জন্য প্রস্তুত আছে মানে মানে নিছে সেরাও বলতেছে যে ঠিক আছে মেয়েও বলতেছে ঠিক আছে কিন্তু বিয়ে হয় নাই এখন এরা যদি নাকি যে কি করে জানা করে এখন তারা অপরাধী হবে কিনা আমি ইমাম সাহেবকে প্রশ্ন করলাম ইমাম সাহেব বলবিল যে হ্যাঁ যে এখানে তো যে তাদের তারা তো ফাঁফি হবে গুণাকার হবে কেন গুণাকার হবে আমি বললাম তো ইমাম সাহেব বলছে যে এরা যে ছেলে মেয়ে রাজি থাকলেও কিন্তু আল্লাহর বিধান তো এখানে নাই যে এখানে তো বিয়ের মাধ্যমে তো হয় নাই আমি বললাম যদি দেখেন এখানে যদি কোনো আল্লাহর বিধানের লঙ্ঘন হওয়ার কারণে জানা হইতেছে ওই ঠিক জমিন বন্ধ করে ব্যাপারে ওইটা আল্লাহ ফাঁকের বিধানের লঙ্ঘন হয়েছে কারণ এখানে দুজনের যে রাজি হওয়া তো এখানে আসা যায় না এই দুজনের রাজি থাকতে হবে আল্লাহর বিধান মোতাবেক তাই বন্ধকের মধ্যে উভয়জন রাজি আছে ঠিক কিন্তু আল্লাহর বিধান নাই আল্লাহর বিধান ছাড়া যদি নাকি শুধু রাজি থাকে তাইলে সেটা কি হবে না জাহিজ হবে না সুতরাং মূলধন বাকি রাখি লাভের শর্ত যত জায়গাতে হবে সেটা বন্ধকের মাধ্যমে হোক বা মনে করেন যে সরাসরি টাকা পয়সা লেনদেনের মাধ্যমে হোক সেটাই সুদ আশা করি বিষয়ে বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলম বিশ্ব আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু